സദസ്സിന് നമസ്കാരം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരാഴ്ച നാം വായനാ വാരമായി ആചരിക്കുന്നു എന്താണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് മലയാളിയെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പി എൻ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ ദിനം വായനാ ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കോട്ടയം ജില്ല Good evening everybody, respected itself, teachers, no teaching staffs and my dear friends. Today I am starting before you to say some words about the importance of reading. We know that reading has no limits and we can read at all ages and in all times. It provides a great source of knowledge. Today the ability to read is highly valued and very important for social and economic advancement. You can change the world. Says Malala, respected teachers, parents and my dear friends. Good morning to all. As you all know, today, 19th of June, our state celebrates Reading Day in the remembrance of Sri P. N. Panikya, the father of library movement. It's true that we are locked in our home due to COVID-19. But this is the best time to open the wonderful world of books. Says goodbye to mobile games and tabs. Read at least one book in the world. and my dear friends i am shafna i am studying in 8th b i am speak to onv corp profile kal nilaganan mele corp lona sign me corp 27 may 1931 13 february 2016 vasai malayalam boy and learns from kerala india who won the nyanapit award the highest literary award in india yes and my dear friends today i am standing before you to express my views about the importance of reading Reading is a very good habit that we should develop in our life. Good books can lead you in the right direction when you start loving the habit. Eventually get addicted to it. Reading improves language skills and the vocabulary. Newspaper reading is one of the best reading habits. It provides details. information about what happening around us reading is good habit that we can practice in the current situation of smartphone and the television so i request everybody to make reading as your habit can do ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നു പൊതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനത്തിലാണ് 
വായന ദിനവുമായി ആചരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വായനാശീലത്തിന് വിലമന്തിക്കാനാവാത്ത സംഭാവന നൽകിയ ഒരാളാണ് പി എൻ പണിക്കർ വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേക ജൂൺ നയൻറ്റീൻ റീഡിംഗ് ഡേ വൺ സൈഡ് വൺ ടീച്ചർ വൺ പെൻ ആൻഡ് വൺ ബുക്ക് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് സെയ്സ് മലാല റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ആസ് യു ഓൾ നോട്ട് ടുഡേ നയൻറ്റീൻത്ത് ഓഫ് ജൂൺ അവർ സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് റീഡിംഗ് ഡേ ഇൻ ദ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ വിത്ത് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈബ്രറി മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ് വി ആർ ലോക്കഡ് ഇൻ അവർ ഹോം ഡേ ടു ഹായ് എവറി വൺ മൈ നെയിം ഇസ് അലീന ടുഡേ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ബുക്ക്സ് റീഡിംഗ് ഡെയിലി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് വൺ ക്യാൻ പോസസ് it develops your imagination and provides you with a fortune of knowledge it is rightly quoted that books are your best companions books gives you a whole new experience it is important to read a good book at least for a few minutes each day to sketch the brain muscles for healthy functions benefits of reading reading books develop vivid imagination knowledge and vocabulary here are some points describing importance of reading books മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം ബഹുമാനപ്പെട്ട യക്ഷം ടീച്ചർ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിഹില ഞാൻ ഒമ്പത് ബി എൽ മാർഗാമ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വായനാ ദിനത്തെ അനുബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രസംഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ കേരള സർക്കാർ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനം വായനയ്ക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച പി എൻ പണിക്കറുടെ ഓർമ്മദിനം കൂടിയാണിത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമായി വായന പരിമിതപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം കണ്ണുകൾ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലേക്കും വിരലുകൾ കീബോർഡിലേക്കും ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ അവർക്കിടയിൽ വംശനാശം വന്നവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വായനയെ ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന തലമുറ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു പാലം തീർക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ഓരോ വായനാ ദിനത്തിനുമുള്ളത് വായനയ്ക്കു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട പി എൻ പണിക്കരെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് വായനാ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത് എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നതിലല്ല വായിച്ച പുസ്തകത്തിൽ 